ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு வெயிட் லாஸ் டயட் வீக் த்ரீ ஸோ நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா என்னோடய வீக் ஒன் அண்ட் வீக் டூ டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வீக் த்ரீ இந்த டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி டூ வீக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க தேர்ட் வீக் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் வர எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் இந்த வீக்கில் இருந்து டயட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க போகுது லாஸ்ட் டூ வீக்ஸை விட ஆனால் இதில் குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸும் ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி டயட் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க இந்த வீக்கும் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீக்கெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஐநூறு கிராம்லேருந்து ஒரு கிலோ வெயிட் குறையிறத நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக அவங்கள வெறும் வார்ம் வாட்டர் தான் குடிக்க சொல்லியிருந்தேன் காலையில் அப்புறம் நைட்டு இந்த வாரத்துலேருந்து டீடாக்ஸ் வாட்டர் குடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது லெமன் அண்ட் மின்ட் டீ லெமன் அப்புறம் புதினா யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டீ ஸோ இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அரை எலுமிச்சம்பழத்துலேருந்து அந்த ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு இருபது புதினாத்தில் அதை வந்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க மசித்து இதையும் அந்த லெமன் ஜூஸோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சுத்தமான தேன் ஐநூறு எம்எல் தண்ணி இதை வந்து ரொம்ப கொதிக்க விட வேணாம் ஜஸ்ட்டு கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஐநூறு எம்எல் தண்ணியுமே வந்து நீங்கள் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் மட்டும் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிச்சிங்கன்னா போதும் மீதி இருக்கிற முந்நூறு எம்எல்ல ஈவினிங் நூற்றம்பது அப்புறம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நூற்றம்பது எம்எல்னு நீங்கள் குடிக்கணும் ஸோ மார்னிங் ஒரு இரநூறு எம்எல் லைட்டாக வார்மாக இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க ரொம்ப சூடாக குடிக்க தேவையில்லை ஸோ குடிச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அரை மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் இல்லைனா வாக்கிங் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தபடி ஃபைவ் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் த்ரீ ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட்டே நீங்கள் செய்யலாம் பட் லாஸ்ட் வீக் பதினஞ்சு தடவை மட்டும் செய்ய சொல்லியிருந்தேன் அது எல்லாத்தையுமே இந்த வாரத்துலேருந்து இருபதாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டு நல்லா வந்து தாகம் தண்ணியை தண்ணி குடிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எட்டு ஆறு எட்டரை மணிக்கு என்ன அப்படின்னா ராகி அண்டு ஓட்ஸ் மால்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ராகி மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து விஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் கட்டியே வராது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக கொதிக்கும் போது நூறு எம்எல் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நான் இந்த வாரம் சேவரி வேர்ஷன் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படின்னா இதிலே நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்புக்கு பதில் ஒரு ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது சிம்மில் கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ராகி மால்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது ப்ரிப்பேர் பண்ண எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் அதுக்கு மேலே ஆகவே ஆகாது ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் பற்றி பயப்படவே தேவையில்லை ஸோ இதை நல்லா ஆரணத்துக்கு அப்புறமா வாமாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து குடிச்சிக்கலாம் ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து நல்லா கஞ்சி மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு முந்திரி வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல நல்ல அந்த க்ரன்ச்சினஸ் வரும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது வந்து நல்லா ஒரு ஒரு கப் ஃபுல்லாக நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் பசிலாம் இருக்கவே இருக்காது அட்லீஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு கண்டிப்பாக பசிக்காது இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்நாக் வந்து பதினோரு மணிக்கு கேரட் அப்புறம் வெல்ரிக்காய் ஸோ யூஸ்வலாகவே இந்த மாதிரி ஸ்நாக்குக்கு சாப்பிட்றது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கலோரி ரொம்ப கம்மி ஆனால் ஃபைபர் ரிச் ஸோ தட் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு பசி தெரியாது எப்படி இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணால் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ கேரட்டை வந்து லைட்டாக மேலே தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி லென்த் வைஸ் நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படியே நான் கடித்து சாப்பிடுவேன் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றவங்க நீங்கள் அப்படியே எடுத்து கடித்து சாப
ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்போ வந்து பசிச்சாலும் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஓகேவா ஸோ காலையில் லெவன் ஓ கிளாக் ஸ்நாக்குக்கு சாப்பிட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஈவினிங் டைம்லேயோ இல்லை டின்னர் டைம்லேயோ பசிக்கும் போது இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்நாக் அடுத்தது லன்ச் ஒரு மணிக்கு ரைஸ் பொட்டேட்டோ மசாலா தக்காளி ரசம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து தக்காளி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பத்து மிளகு ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற எல்லா ஸ்பைசஸுமே வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி அதை வந்து மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு அதை ஜூஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தக்காளி நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளி புளி கம்மியாக போட்டால் போதேன்னா தக்காளி ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதனால் ஸோ இதை ஊற வச்சு அதோட சார் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு புளிப்பு எப்படி வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நியர்லி அரௌண்ட் ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் அரௌண்ட் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணின்னு சொல்லலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கண்டிப்பாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இதில் ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஆட் பண்ணுற அத்தனை இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து வெயிட் லாஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க ஸோ வந்து அதனால தான் நான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து கொதிக்கிட்டும் இந்த மீன் வயல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஆறு பல்லை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வெரைட்டி அதனால் நாலு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு உங்கள் தட்கா பேனில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த பூண்டை வந்து நல்லா அப்படியே அப்படியே கோல்டு கலரில் ஆகிற வரைக்கும் செவக்க வறுக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா கோல்டு கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் இது மேலே ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லைங்க தக்காளி அண்ட் பூண்டு அப்படின்றது வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதே போல் இதுதான் இந்த காம்பினேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சைனீஸும் சரி இட்டாலியனும் சரி ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஊர்லேயும் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி பூண்டு மேலே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரசம் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட தேவையில்லை ஸோ லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் கொத்தமல்லித்தில் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக தக்காளி ரசம் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரெக்டான சைஸில் ஒரு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு இதை வந்து வேக வச்சு தோல் உரித்து லைட்டாக மசிச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம மசாலா செய்கிற மாதிரி ரொம்ப இது வேணால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிட்டாலும் சரி கையிலேயே மசிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடாயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் டோட்டலாக லஞ்சுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறமா கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஆயிலுமே கன்சியூம் பண்ணல நோட் பண்ணியிருப்பீங்க லன்ச் அண்ட் டின்னருக்கு மட்டும்தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அதுவும் இந்த ரெசிபி வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மொத்தமாகவே லன்ச்சில் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் என்ன தான் கன்சியூம் பண்ண போகிறீங்க இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஆகும் ஸோ நான் சொல்கிற எல்லா ரெசிப்பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃபேமிலிக்கே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து டயட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கடலை பருப்பு இது நல்லா வந்து செவந்தவுடன் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூண் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அதே போல் பூண்டு ஒரு நாலு தட்டி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஸோ இது நல்லா வந்து உங்களுக்கு அந்த செவக்கணும் அதே போல் நல்லா கோல்டு கலரில் ஆகணும் பூண்டு அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சின்ன வெங்காயம் 
நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டரை டீ ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் வந்து அது தீயாமல் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நிறைய ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு குக் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் ஸோ கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அது மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவி டைப் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உப்பு இன்னும் போடவே இல்லை நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போது உப்பு போடலை ஸோ அதனால் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக டேஸ்டான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி இது நல்லா வந்து நிறையா கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் டயட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணுங்க எந்த ரெசிபி செஞ்சிங்கனாலும் வந்து ஸ்கேன் லைக் வந்து டெய்லியும் பிளேட்லேயே சாப்பிட்றதுக்கு இன்றைக்கி வந்து லன்ச் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பவுலில் சாப்பிட போகிறீங்க ஸோ ரசம் பவுல் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க சாதம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கப் மெஷரிங் கப் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன் கப் இருக்கும்ல அந்த கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு கப் மட்டும் குக் பண்ண சாதம் ஸோ டெய்லியும் இந்த கப் அளவாக வச்சு அந்த அளவு சாதம் மட்டும் சாப்பிடுங்க ஏன்னா ஒரு கப் ரைஸ்லேயே இரநூறு கலோரி இருக்குது அதே போல் நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் சாப்பிட போகிறோம் அதில் வந்து நூற்றம்பது கலோரி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது பசிக்கவும் பசிக்காது ஸோ ஒரு கப் குக் பண்ண சாதம் அது கூட வந்து நல்லா சாதம் மூழ்கிற அளவுக்கு நிறைய ரசம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கைண்ட் லைக்கு சூப் தான் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு பயப்படவே தேவையில்லை நல்லா நிறைய ரசம் ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரசம் பவுல் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லன்ச்சுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு இது ரெண்டு காம்பினேஷனும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ டயட் இருக்கீங்க அப்படின்ற ஃபீலே உங்களுக்கு இருக்காது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நாளைக்கு இந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா எல்லா டிஷ்ஷஸும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு இதை சாப்பிட்டுக்கோங்க இந்த வீக்கில் ஒரு நாளுக்கு மட்டும் இது மற்ற நாள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா மற்ற நாள் வந்து நீங்கள் நான் லாஸ்ட் வீக் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பருப்பு கடையலோ ஒரு வித்து ஒரு பொரியலோட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ லன்ச் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்குக்கு ஸ்நாக் என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு டேட்ஸ் மூணு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ரோஸ்ட் பண்ண கடலை அப்புறம் ஒரு அஞ்சு முந்திரி ஸோ வந்து முந்திரியும் அந்த டேட்ஸையும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கலாம் சாப் பண்ணிவிட்டு மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்கு ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக குடிக்கிற டீ காஃபி குடிச்சிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய ஹை ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா மார்னிங் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த லெமன் அண்ட் மின்ட் டீ அதில் ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் எடுத்து அதை வந்து லைட்டாக வார்ம் பண்ணி இந்த ஸ்நாக் கூட சாப்பிட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து டின்னர் எட்டு மணிக்கு அதுவும் சூப்பரான டின்னருங்க சப்பாத்தி ஸோ தீபா நீங்கள் சொல்கிற ரெசிபிஸ் எல்லாமே பார்த்தா எனக்கு டயட் இருக்கிற ஃபீலே இல்லை நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக டயட்டிங் இன்னிலேருந்தே ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படி நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே போல் ஷேரும் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இன்னும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வெயிட் லாஸ் ரெசிபிஸ் அதுவும் டேஸ்ட்டான ரெசிபிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சப்பாத்தி ஆம்லேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மாவு பிசைஞ்சிட்டு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறட்டும் மீன் வயல் வந்து ஒரு பவுலில் மூணு முட்டை இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஸோ மூணு முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது கூட நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொடமிளகா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து நான் ரெட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பச்சை கலரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொடமிளகாவும் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு உப்பு
ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சப்பாத்திலேயே ஒன்றரை ஆம்லெட் மிக்சர் ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டின்னருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது அதுக்கு மேலே பசிச்சுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது அந்த ஸ்நாக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது சாப்பிட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்பாத்தி எண்ணெயே இல்லாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கீழே குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டு அந்த குக் ஆன சைடு தான் நீங்கள் ஆம்லெட் ஆட் பண்ணணும் அந்த மிக்சரை ஸோ நான் வந்து ஒன்றரை ஆம்லேட்டோட மிக்சர் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது பாதி மட்டும் மீதி வந்து இன்னொன்று அது உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஓகேங்களா ஓகே ஸோ வந்து ஆம்லேட் மிக்சரை ஆட் பண்ணி அப்படியே அது மேலே இதை ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஆம்லேட் உள்ளே வந்து நல்லா குக் ஆகணும் அந்த மிக்சர் ஸோ வந்து நல்லா உங்களுக்கு மேலே வந்து க்ரிஸ்பி ஆகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு உள்ளே சாஃப்டாகவும் மேலே க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா குக் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் க்ரிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ஸோ குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக சப்பாத்தி ஆம்லேட் ரெடி இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் கெச்சப் தொட்டு டின்னருக்கு சாப்பிட்டலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதே லெமன் அண்ட் மின்ட் டீயை லைட்டாக சூடு பண்ணி குடிச்சிடுங்க ஓகேவா இதுவும் மஸ்ட் அதோடு முடிஞ்சுதுங்க இன்றைக்கி டயட் ஸோ வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் இதை ஃபாலோ பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் அதே போல் இந்த வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாளாவது இதே டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வந்து த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு வந்து லாஸ்ட் வீக் சொன்ன மாதிரி டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி லைக் வந்து பருப்பு கடையலோ இல்லை கீரை கடையல் வித் ஏதாவது ஒரு பொரியல் அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இட்லி டின்னருக்கு வந்து உப்புமா அந்த மாதிரி அப்புறம் மற்ற நாள்லாம் ராகி மால்ட்டு ஓட்ஸ் மால்ட்டு அந்த மாதிரி குடிச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீக்கெண்டில் கண்டிப்பாக ஐநூறு கிராம்லேருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் உங்கள் வெயிட் குறையிறத நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க ஹோப்ஃபுல்லி வந்து இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் நிறையா வெயிட் லாஸ் டயட் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோவோடு உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் ப்ராப்ளி விலாகிங்காக தான் இருக்கும்னு